தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கம் குருஜி நேரத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் பிரபல ஜோதிட ஜோதிட கலையரசு திரு ஆதித்யா குருஜைய நம் மரங்கத்திற்கு வந்துள்ள அவரை நாம் அன்புடன் வரவேற்போம் வணக்கம் குருஜி நேர்களில் தொழில் வியாபாரம் காதல் திருமணம் போன்ற அனைத்து வித சந்தைகளுக்கும் ஐயா அவர்கள் பதிலளிக்க காத்து கொண்டிருக்கிறார் வாரங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் ஐயா இந்த வார ஜோதிட ரீதியா நம்ம நேர்களுக்கெல்லாம் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க ஐயா சென்ற வாரம் வந்து அந்த காதலை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் சென்ற வாரம் காதலை பத்தி பேசும்போதே அதுக்கு நிறைய பேருக்கு அதுல சில சந்தேகங்கள் வந்தது அந்த காதலுக்கான கிரகங்கள் எது அப்படின்ற போது முக்கியமா வந்து காதலுக்கான கிரகம் அப்படின்றத வந்து நான் சுக்கரனை குறிப்பிட்டேன் இப்ப அந்த சுக்கரனை குறிப்பிட்டா எப்பவுமே நம்ம மேல ஒரு விமர்சனம் உண்டு என்ன விமர்சனம் அப்படின்னா நல்லவைகளை மட்டும் சொல்றீங்க கெடு வாழ்க்கையில் நல்லது கெட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டு விஷயங்கள் இருக்கின்றன இந்த நல்லது கெட்டது இரண்டு விஷயங்கள்லையும் நல்லதை மட்டுமே அதிகமாக சொல்லுகிறீர்கள் கெடுதல வந்து ஒரு வேறு மாதிரியாக தான் சொல்கிறீங்க அதையும் கொஞ்சம் உடச்சி சொல்ல வேண்டியதானே அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து நம்முடைய விண்டிவிலே நிறைய பேருக்கு ஆதங்கங்க இருக்குது பேசுகிறாங்க பின்னூட்டங்கள்லேயும் அதை பற்றி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அப்போ சுக்கரன் வந்து காதலை தருவார் அப்படின்ற மாதிரி அந்த சுக்கரனுடைய அதே சுக்கரன் பலவீனமானால் சாதகமற்ற பலனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் இருந்தால் கெட்டு போனால்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ அந்த கெட்டு போனால் என்ன நடக்கும் அப்படின்றத ஏராளமான பின்னூட்டங்கள் இருக்கிறதுனால அதை பற்றி இந்த வாரம் பேசலாம் அதாவது சுக்கரன் பாபத்துவம்னு சொல்லுவேனா சுக்கரன் வந்து பாப கிரகங்களான சனி செவ்வாய் ராகு இந்த மூவருடன் சேர்ந்து இருக்கும்போது இந்த மூவரோடு சேர்ந்து விடுற போது என்ன நடக்கும் இன்னொன்று பாப கிரகங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய மூல நூல்களில் ஆதி நூல்களில் அதாவது ஜோதிடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இன்று வரைக்கும் பாப கிரகங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சனி செவ்வாய் ராகு கேது சூரியன் ஆகிய நான்கு கிரகங்கள் ஐந்து கிரகங்கள் சொல்லப்படுகின்றன ஆனால் அதே நேரத்தில் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா சனி செவ்வாய் ராகுவை மட்டும்தான் ஒரு முதன்மைப்படுத்தி சொல்லுகிறேனே தவிர கேதுவையும் சூரியனையும் நான் பாப கிரகங்கள் வரிசையில் எடுத்துக்கிறது இல்லை இது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஜோதிடத்தை மேலோட்டமாக பார்க்காமல் அதிகமான ஒரு நுணுக்கமோ நுணுக்கமாக பார்த்தோம்னா பாப கிரகங்கள்லேயே சனி சனி வந்து முழு பாவர் செவ்வாய் வந்து முக்கால் பாவர் சூரியன் அரை பாவர் அப்படின்னு தான் சொல்லப்படுகிறது அப்போ அரை பாவர் அப்படின்ற போது அவர் பாதி சுபர் பாதி அசுபர் அப்படிங்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு ஒரு அமைப்பில் இருக்கும்போது கேதுவும் இதே போன்ற ஒரு அமைப்பில் கேது என்ன பண்ணுவார் ராகு கேதுக்கள் பாவர்களோடு சேர்ந்தபோது இதை பாவத்தன்மையோடு இருப்பார் நல்லவர்களோடு சேர்ந்திருக்கும்போது நல்ல தன்மையோடு இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது ஆனால் இந்த ராகு கேதுக்களுடைய சில வித்தியாசங்களை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ராகுவை போல மிகப்பெரிய கெடுதல்களை எதையும் கேது செய்து விடுவதில்லை கேது வந்து ஒரு வளர்த்தெடுக்கும் கிரகம் ராகு வந்து ஒரு தேய்த்து தேய்த்து விடுகின்ற கிரகம் அப்படின்றது தான் நம்முடைய மூல நூல்களும் மறைமுகமாக சில இடங்களில் சொல்லுது அதுக்கு வந்து இந்த கிரகணங்களே ஜாஸ்தி சாட்சியாக இருக்கும் உதாரணமாக சந்திர கிரகணத்தன்று கேது பிரஸ்த கிரகணம் ராகு பிரஸ்த கிரகணம்னு ஒரு ரெண்டு அமைப்பு இருக்குது எப்படின்னு சொன்னால் சந்திரனை ராகு மறைச்சா அன்றைக்கு அமாவாசை ஆகிவிடும் பௌர்ணமி அன்னைக்கு அன்றைக்கு அமாவாசை போல் நிலவு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு நிமிடங்களுக்கு முழுமையாக மறைந்து விடும் கேது மறைக்கும் போது வந்து நிலவு எந்த காலத்துலேயும் முழுமையாக மறைக்காத ஒரு சிகப்பு வடிவமான ஒரு அமைப்பாக இருக்கும் அதன்படி கேதுவை நம்ம வந்து பாபராக கணக்கெடுத்துக்கிறது இல்லை அதனால் சுக்கரன் எப்பொழுதெல்லாம் செவ்வாய் சனி ராகுவோடு சேருகிறாரோ தானே வந்து ஸ்தான பலம் நிலந்திருக்கிறாரோ அப்போது இந்த நல்லவைகளை தராமல் கெட்டதுகளை தருவார் கெட்டதுகள் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது வயதுக்கு மீறின சில விஷயங்கள் ஒரு காதல் வர வேண்டும் அப்படின்னாலே கிட்டத்தட்ட ஒரு முதிர்ச்சி அடைஞ்ச ஒரு அள ஒரு அளவுக்கு ஒரு இருபத்தோரு இருபத்தி ரெண்டு வயசுக்கு மேலே கல்லூரி பருவம் முடிந்ததற்கு பிறகு படிப்பு காலகட்டம் முடிந்ததற்கு பிறகு ஒருவருக்கு ஒரு ஓரளவுக்கு முதிர்ச்சி அடைஞ்சதற்கு அப்புறம் இருபத்தோரு இருபத்தி ரெண்டு வயசுக்கு பிறகு காதல் வருதுன்னா அது ஓரளவுக்கு நியாயமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அதே காதல் பத்தாவது படிக்கும்போது வருதா அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது பிஞ்சில் பழுத்ததுன்னு சொல்லப்படும் பத்தாவது படிக்கிற வரும்போது வருகின்ற காதலை வந்து இன்ஃபாக்சுவேஷன் இனக்கவர்ச்சின்னு தான் சொல்லுகிறாமே தவிர அதை வந்து நம்ம காதல்னு சொல்கிறதில்ல அதே நேரத்தில் இருபத்தி ஒரு வயது முடிஞ்சு ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வயதில் ஒரு பக்குவப்பட்டு ஒருவரை ஒரு நல்லவரை பார்த்து இவர் நமக்கு ஏற்றவராக இருப்பாரே அப்படின்னு வர்ற காதலை வந்து முழுமையான காதலாக நம்ம ஏற்றுக்கிறோம் இப்போ இந்த பிஞ்சிலே பழுக்கிறது பத்து வயசு பதினாறு வயசில் வருகின்ற அந்த காதலை ஸ்தான பலம் இல்லாத ஆக அந்த ஸ்தான பலம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பில் வந்து சுக்கரன் வந்து எப்போதெல்லாம் தன்னுடைய தன்னுடைய சொந்த வீடுகளில் இருந்தாலும் அல்லது பகை நீசம் போன்ற வீடுகளில் இருந்து செவ்வாய் சனி ராகுவோடு சேர்ந்து பாபத்துவகமாகி இருக்கின்ற நிலைமையில் அவருடைய சுக்கர தசையோ அல்லது சுக்கரனோடு தொடர்புள்ள
இதுதான் சுக்கரனுடைய பாபத்துவம்னு சொல்கிறது பதினாறு வயதில் வருவது நிச்சயமாக அது காதல் அல்ல அது வந்து ஒரு இணக்கவர்ச்சி காமத்தின் அடிப்படையில் வருவது உடல் தேவைகளுக்காக சொல்லப்படுகிறது அப்படின்ற நிலைமை இல்லை இதுக்காக நான் அடிக்கடி மாலை மலரில் கூட சில நேரங்களில் என்ன எழுதுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் பள்ளி பருவத்தில் வர்ற சுக்கரதசை வந்துட்டாலே பருவ வயது குழந்தைகளை வச்சுருக்கிற பெற்றோர்களுக்கு தூக்கம் இருக்காது சில நேரங்களில் ரொம்ப கடுமையான அமைப்புகளில் நான் சென்ற வாரம் எழுதிய போல் குழந்தையை வந்து பாம்பு என்று அடிக்கவும் முடியாது ப கயிறு என்று தாண்டவும் முடியாத ஒரு விஷயத்தில் வந்து பெற்றோர்கள் மாட்டிக்குவாங்க ஆக இந்த மாதிரி நேரங்களில் வந்து க சுக்கரன் பலவீனமாகி ஸ்தானபலம் இழந்து பகை நீசம் போன்ற கடுமையான கெடுபலன் அமைப்புகளில் இருந்து அவரை செவ்வாய் பார்த்து சனி பார்த்து அல்லது சேர்ந்து ராகு மிக நெருக்கமாக இருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த குழந்தை செவ்வாய் தசையோ சனி தசையோ சுக்கரனோடு சேர்ந்த தசைகளோ சுக்கரனுடைய வீடுகளில் அமர்ந்த தசைகளோ அல்லது சுக்கரனுடைய தசைகளே வரும்போது அந்த குழந்தை நிச்சயமாக பெற்றோருக்கு ஒரு பெரிய தலைவலியை கொடுக்கும் இதே அமைப்பு ஒரு முப்பது நாற்பது வயதுகளில் வந்தால் அந்த பெண் அல்லது அந்த ஆண் தடம் மாறுவார் இந்த ச சில நேரங்களில் வந்து ஒரு நெகட்டிவான விஷயங்களை நம்ம வின் டிவியில் எப்போவுமே பேசுகிறதில்ல ஆனாலும் பின்னூட்டங்கள் எதையும் நீங்கள் வந்து உடச்சி சொல்ல மாட்டேன்றீங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுனால இதை இப்போதுக்கு விளக்க வேண்டியிருக்கு ஒரு சுக்கரனின் இன்னொரு பக்கம் இந்த கள்ளத்தொடர்புன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ இந்த கள்ளத்தொடர்பு தன்னுடைய கணவனை தன்னுடைய கணவனோ தன்னுடைய வாழ்க்கை துணையோரையோ வச்சுட்டு வேறு ஒரு விதமாக சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளால் தடுமாறி போகிறவர்கள் அவர்களுடைய ஜாதகங்களை பார்த்தா கூட இப்போது நான் சொன்னதைப் போல் இந்த தசாபுக்தி காலகட்டம் சுக்கரன் நீசமாகி சுக்கரனோட பாவக்கரங்கள் சேர்ந்து சுக்கரனுடைய பாவக்கரங்களுடைய தசை வருகிறது போது அவர்கள் வந்து வாழ்க்கையில் தடம் மாறக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகளை சுக்கரன் கொடுப்பார் இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னா ஜாதகத்தில் ஒரு பெரிய இது என்னென்னா பிகின்னர்ஸ் ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவர்கள் இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க உடனே எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தருடைய ஜாதகத்தில் வந்து இப்போ சுக்கரன் நீசமாக இருக்கிறார் அவர் செவ்வாய் சனியை பார்த்துருக்கிறார் இது மாதிரி அவருக்கு நடந்து விடுமா அப்படின்னு கேட்டுறக்கூடாது இதில் என்னென்னா மகா நுணுக்கமான ஒரு கலை ஜாதக ஜோதிடக்கலை எல்லா விதமான அமைப்புகள் இருந்தாலும் அந்த தசாபக்திகள் வர வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ நீங்கள் இப்போ நான் சொல்லுகின்ற இந்த அமைப்பு சுக்கரன் பலவீனமாகி பாவக்கிரகங்களுடன் சேர்ந்திருக்கும் போது அவரை குரு போன்ற சுபக்கிரகங்கள் பார்த்தால் தொடர்பு கொண்டால் இந்த பலன் மாறும் எல்லாவற்றிற்கும் எல்லா விதிகளுக்கும் விதிவிலக்குகள் இருக்கின்றன ஆகவே மகா நுணுக்கமாக கணித்து பார்த்து தான் என்ன நடக்கும்னு சொல்ல முடியுமே தவிர எடுத்தார் போல் நான் சொல்கிற ஒரு விதியை வச்சு அவர் அவர் வந்து தடம் மாறுகிறவர் அப்படின்னு சொல்லிவிட முடியாது அதே நேரத்தில் அந்த தசாபக்திகளும் வரணும் இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி சிறு வயதில் ஒரு குழந்தைக்கு சுக்கரனுடைய சம்பந்தப்பட்ட தசாபக்திகள் வரும்போது தான் அவர் மாறுவாரே தவிர இந்த அமைப்பு இருந்து அந்த சுக்கரன் சம்பந்தப்பட்ட தசாபக்திகள் வரவில்லை என்றால் அவர் நன்றாகவே இருப்பார் ஆகவே ஒரு அமைப்பு ஜோதிடத்தில் இருந்தாலும் அது எப்போது நடக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு விதி இருக்கிறது எப்போ நடக்கும் அதுன்றதை பார்த்து தான் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக சொல்லணும் இதே நாற்பது வயதுகளில் ஒருத்தர் தடம் மாறுவார்னு சொன்னேன் முப்பது வயதுகளில் ஒருத்தர் தடம் மாறுவார்னு சொன்னேன் அவருக்கு அந்த வயது அந்த அமைப்பு சுக்கரனோடு சேர்ந்த பாபத்துவ அமைப்பு அறுபது வயதில் வந்து அவருக்கு அந்த வாய்ப்பே இல்லை அப்போ எல்லாவற்றையும் காலம் தேசம் சுருதி யுக்தி வர்தமானம்னு சொல்லிட்டு இடம் பொருள் அத்தனையும் கணித்து வயது உட்பட கணித்து அதுக்கு தான் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் அவரவருடைய வயது இருப்பிடம் தகுதி கேட்டார் போல பலன்கள் நடக்கும்னு சொல்லுவேன் ஆகவே சுக்கரன் பாபத்துவமாக இருந்தால் அந்த தசாபக்திகள் சுக்கரன் சம்பந்தப்பட்ட தசாபக்திகள் வரும்போது ஒருவர் காமத்தின் அடிப்படையில் தடம் மாறுவார் அவர் பதினாறு வயதாக இருந்தால் அவர் இணக்கவர்ச்சியின் அடிப்படையில் தடம் மாறுவார் அடுத்து அவர் முப்பது வயது திருமணமான அமைப்பில் இருந்தால் அவர் வந்து வேறு வாழ்க்கை துணைக்கு துரோகம் பண்ணுகின்ற ஒரு சில நிலைமைகள் இருக்கும் அல்லது காதல் என்ற பேரில் ஏமாறுகின்ற சில நிலைகள் இருக்கும் அனைத்துமே சுக்கரனை இந்த காமம்னு வந்துட்டாலே சுக்கரனை அடிப்படையாக வைத்து தான் பலன்கள் சொல்லப்படுகின்றன சுக்கரன் பலமாக நல்ல விதத்தில் இருக்கின்ற ஒருவருக்கு எந்த காலத்திலும் அந்த ஆண் பெண் விஷயத்தில் எதிர்பாலின விஷயத்தில் துரோகங்களோ நம்பிக்கையான இந்த விஷயங்களோ நடக்கவே நடக்காது அவர் வந்து ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு ஆத்மாவாக இருப்பார் அவருக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை துணை கிடைக்கும் வாழ்க்கையில் தடம் மாற தேவையில்லாத ஒரு சூழ்நிலை அவருக்கு நிச்சயமாக இருக்கும் எப்போது சுக்கரன் பலவீனமாகி அவருடைய தசாபக்தி அமைப்புகளும் வரும்போது அவருக்கு வாழ்க்கையில் தவறுகள் செய்யக்கூடிய ஒரு சில நிலைமைகள் இருக்கும் அது சென்ற வாரத்தினுடைய தொடர்ச்சியாக இதை பேசணும் அப்படின்றதுனால இப்போ இந்த வாரத்தில் பேசிட்டோம் 